Привет, друзья! И сегодня мы будем рисовать раннее морозное весеннее утро. Hello, friends, and today we're going to draw the early spring morning with the fog. Я немножко смочу изнанку, не буду много времени этому уделять, потому что у меня маленький формат и довольно простые заливки у нас будут. So as usual, I'm flipping the paper and wetting it with the fresh water. I don't usually pay too much attention since I am using a small format. И такие простые заливки у нас не будет сложного неба. And the sky isn't going to be complicated, so it's just simple filling. Простые заливки, но нам нужно их ровненько сделать. Давайте попробуем. Возьму ауреалиновый желтый или кадми желтый лучше ауреалиновый капли очень прозрачно и положим сюда so I'm using the aurelian yellow just a drop of it самая светлая часть почти прозрачная почти белая здесь дальше уже добавляем гуще краску индийская желтая или золотистая So the first drops of painting was the lightest part, mostly clear, almost white. And then we're thickening the pigment by using the Indian yellow. Так, еще светлого здесь добавлю. Продолжаем. Индийское желтое или золотистое. Давайте добавлять уже каплю холодного. Холодного розового, например, розовая опера. Mixing up the colors like rose opera, a little bit of cold rose, and mixing it with the Indian yellow. А здесь внизу будет прям совсем такой красноватый оттенок. Можно добавить к золотистому карминовый или Кадми красный, он у меня закончился. Значит, карминовая, индийская, желтая и уже так погуще. And the closer to the horizon line, it gets more of a reddish color. And for that, we're using the carmine Indian yellow. Также розовую оперу можно где-то местами добавить. Так, идем дальше. Пока здесь не засохло, нам нужно проложить быстро полосу. Так, почти водой я это рисовала. Немножко цвета все-таки добавлю. But still I decided to add just a little bit of paint. И переходим к голубому. Смотрите, чтобы здесь не было желтого. У нас голубой должен соединяться с таким розовым, не с желтым, чтобы не было зеленого. Да, через розовый. Добавляю цирулем и голубой. And now adding the blue and cerulean colors. Можно немножко розового добавить в голубой, потому что в небе тоже есть небольшие такие розовые оттенки, но не делайте очень фиолетовые, а то будет неестественно, не натурально. You can also add just a little bit of pink in the blue, in the blue parts of the sky, but be careful not to make them purple, because otherwise it's not going to look natural. Я наклоняю планшет в разные стороны, чтобы заливка была более I'm leaning the board to make the filling more complicated, so everything is going to be equal. Затемню еще верхнюю часть немного, потому что слишком бледная, не добрала я по тону, чуть-чуть затемню погуще голубого. And I made the top side a little bit darker. И пока не высохло внизу, нам надо добавить 
деревья на дальнем плане. Я буду использовать белильный цвет. Это может быть небесно-голубой или лавандовый. Лавандовый и голубой я их смешаю. And while the bottom side isn't fully dry yet, we need to add the trees to the background. For that, I'll be using the sky blue and lavender colors. Эти цвета содержат белилы, белые. These colors are containing the white colors in it. У меня небо еще влажное, поэтому деревья так красиво растекаются. Since the sky is still a little bit wet, the trees are going to be spreading out pretty beautifully. Да, ну, так как у меня маленький формат, я опять упрощаю. Там поле на дальнем плане, вы можете его нарисовать. Я просто нарисую деревья. Главное, чтобы они были разные по высоте и по скоплению. Где-то больше деревьев, где-то там меньше. То есть одинаковые такие вот бугорки не рисуйте. And again, since I have smaller format, I'm not really detailizing it. Just make it as simple as possible. But the most important part of making these trees is to make them not equal. It depends on the height. You don't want to make your trees the same height all over again. And you don't want to make trees like tiny little groups with the same amount of them in every, everywhere. Можно добавить немножко елок. Сейчас посмотрим. Изумрудный и английская красная и голубой какой-то такой нот нужен цвет индиго нет давайте индиго добавим чуть-чуть индиго посмотрим какой-то очень яркий получился and now let's add the pine trees without using the colors as emerald немножко индиго индиго and mm. Карниновую сейчас добавила, посмотрим. Такой более темный нам нужен тон, чтобы деревья на дальнем плане также отличались э, по тону друг от друга. Опять-таки же, если маленький формат, то можно просто одним движением нарисовать дальний план. Чем больше формат, тем больше деталей мы, соответственно, рисуем. В общем, тон, видите, да, он такой более темный. Краска гуще и темней. So as you can see, the this tone of the pine trees is more darker. We need to make the difference between the background and these pine trees. And again, since I have the smaller format, I don't really have to detailize it. But the bigger format is, the more details it needs. Так закрываю все белые участки. I covered all the left spaces. Все, идем дальше, переходим к полянке, к зеленому уже. Okay, good. And now coming to the field with the green colors. Umbra. Umbra color. Смешаю ее с цирулиумом, с таким с голубым. А, еще можно так вот это возьму оливковая да пусть будет оливковая и цирулиум so mixing up the colors as cerulium and olive color Сразу после неба можно было бы нарисовать воду, но ну, мы сейчас так и сделаем. Сейчас мы перейдем к воде.
Давайте сразу нарисуем отражение в воде, ну, вернее, в воду. Те же цвета будем использовать, естественно, которые в небе. Индийская желтая. Так, индийская желтая в воде у меня. So, continuing to draw the water, and as expected, using the same colors as the sky. So it's going to be Indian yellow. Немножко карминовый. Just a little bit of carmine. Для лучшего перехода в голубой. For the best transition to the blue color. рулем какие-то голубые тут у меня уже были с капли карминовый может быть and I already had a puddle of bluish colors with just a tiny drop of carmine color Иногда я рисую небо, и сразу же а, этой же заливкой я прохожусь по всей работе, ну, включая и воду, и траву. Тогда работа получается более цельная. Но сейчас я по-другому решила действовать. Finished version of the painting is going to look more complete, but this time I decided to do it a little bit different. Так, и давайте вот нарисуем вот этот такой сложный куст с сложным цветом. Я вижу там кобальт синий и английская красная железоокисная, то есть она же. And let's move on this complicated bush over here. It looks a little bit different, difficult, with the difficult colors. And as I can see, it's cobalt blue and English red in it. And maybe just a drop of the carmine color. Прищуриваем глаза и видим, что вот эти кусты по тону чуть темнее, чем а, полянка сзади. If you make your eyes narrow, you can notice that this bush is way darker than the field at the background. А поле чуть светлее, чем кусты на дальнем плане. And the field is a little bit lighter than the field at the background. Не забывайте всегда прищуриваться и сравнивать по тону, что светлее, что темнее. На этом строится наша работа. Always remind yourself that you need to make your eyes narrow to make see the difference between the tones and the colors. зеленый оливковый карминовый кобальт синий Here I can see some kind of greenish and blue colors for example olive and cobalt blue Я 
карминовый, где-то побольше карминовый для разнообразия. And in a few spaces, just add a little bit of carmine, so it won't look pl plain. Готовим соль. Она должна быть под рукой. Как только начнет поверхность подсыхать, становится более матовой, мы воспользуемся ею. And prepare your salt. Just at the moment when the color is starting to getting a little bit dry and a little bit of mate, you're going to add it. Добавила зеленый, он потемней. Травяной зеленый, карминовый. Also added the grass green with a little bit of carmine. It's a bit darker. Так, у меня еще достаточно много воды, слишком блестит, и поэтому я не буду пока использовать соль еще рановато. Подкорректирую тут, где что надо. I can notice that the color is still too shiny, so it means that it's too wet to use the salt right now, so I'm going to wait and correct everything else that I need to. Так, о, буду брать изумрудный, карминовое и какую-нибудь индиго вот для темного низа. I'm going to be using the carmine. Изумрудный и какой-нибудь синий. Carmine, emerald, and some kind of blue colors for this bottom side of this bush. Добавлю чуть больше воды, чтобы отражение как в саму потекло, чтобы я не пририсовывала эти травинки. Ну, может быть, я их пририсую, но слегка хочу, чтобы акварель поработала сначала без меня. Больше водички, тогда они начнут стекать красивые травинки. И, возможно, мне даже не придется прикладывать лишних усилий. I am using more water than I need to, so the paints can slowly drip down as natural as possible. So I won't be... So I won't need to draw every single grass step that I need to. It makes the work a little bit easier. Беру соль, у меня уже немножко так становится матовая поверхность и посыплю. And I noticed that the water from the painting is a little bit dry yet, so I can use the salt with them. Возьму кисточку с водой и где-то можно попробовать такие вот эти травинки все-таки белые нарисовать по матовой поверхности вот тут она рисуется тут у меня матовая здесь еще не будет наверное рисоваться да не рисуется так что вот на матовом and I'm using a different than the brush to draw these tiny grass steps with just water to see if it's going to spread or not because this side is dry enough to be seen but another part of this bush is not dry enough yet так затемняем тут вот эти вот бугорки нам нужно показать вот это вот направление вниз поэтому мои маски будут по направлению вот такие We need to make the side a little bit darker and we need to show this direction of going down. So this is how my brush strokes are going to look like following this direction. Так, вот тут красивое отражение. Давайте мы его попробуем не испортить. Индийское желтое с каким-то тут синим с розовым и переходящий в такой более холодный больше синего кобальта
There is a very beautiful reflection on the water here and we need to try not to ruin it. And for that we will be using the Indian yellow with some kind of blue that I have on my palette already in pinkish color. And then it is there is a transition going to the blue color. Снова прищуриваемся и видим вот тут вот темную полоску, которую я не нарисовала, вот. чуть больше холодного между отражением и краем берега. Вот эти бугорки тоже. If you narrow your eyes, you can notice that there is a thick and dark line between the reflection and the land. So we need to sh we need to show it between them. Здесь можно посыпать соль. You can put the salt over here already. А здесь на берегу я вижу от солнца рефлексы, такие розовые, желтые. Сейчас я их добавлю. And over here there are a little bit of sun reflexes that I need to show right now. И теперь нам нужно добавить туманчику. Я отжатой кистью буду где-то размывать. Давайте можно подразумевать. And in a few spaces I need to show the fog. So I'm going to use the squeezed out brush to wash away the powder colors. Продолжу вот этот кусочек. У меня тут по-прежнему влажно, поэтому я не сильно тороплюсь. То есть этот край у меня еще влажный, у меня есть время к нему вернуться. Надеюсь, у вас тоже это время было, и у вас тут не высохло. Coming back to this side of the hill, and mine isn't dry yet, so I can come back to it anytime. And I hope yours is too. Pay close attention to it. Потом посыпем солью, и соль сделает нам иний. Now we'll put the salt. Тоже сюда, да? Соль очень хорошо работает, чтобы показать именно ини. Так вот, отражение тут тоже можно подразумевать немножко, чтобы туман явно был, более явно читался. We can also wash away a little bit of the reflection over there, so the fog will be more visible. Еще потемнее хочу где-то добавить здесь. Возьму индиго, зеленый, карминовый густо. 
I want to make a few darker spots over here, so I'm going to use the indigo come line and yeah. the green come line. Well. Полупрозрачно, тут в основном вода, немножко зеленого, вот такие полосочки можно поделать, в принципе, не обязательно. Так, чуть-чуть. Also you can do these half clear toned lines with a green and water to make them over here, but it's actually not necessary to do it. Так, и теперь темную дорогу. Нам надо как-то сделать живописно. Кобальт синий добавляю. And now moving on the road, it needs to be dark, and we need to mix up the colors as cobalt blue, английская красная, English red. Дорога будет чуть светлее. Так, прищуриваемся. Ну, а не по тону, конечно, практически одинаковые. Все три разные, только по фактуре. Дорога более такая ровная будет, без иния. So even though if you're narrowing your eyes, there's almost no difference in the tone. The difference is in the textures. So the road needs to be more smooth and the hills are more crumbled. And of course the road just needs to be without the frost. Карминовая, английская красная, даже ультрамарин. английская красная so for the road using the ultramarine english red and carmine colors маски по направлению как дорога идет. Your strokes need to be in the same direction as the road. Соль сюда я сейчас насыплю. Время пришло. And I'll put the salt over here. Темный возьму цвет, синий с английской красный, тут такие темные полосочки. I'll use a dark color as blue with English red to make these kind of stripes on the road. Сейчас попробую добавить немножко такой оливковый с водой. Можно даже побрызгать. I want to try this technique spraying the water with olive color. такой фактурки более темный and I think the 
texture and making it a little bit darker. И воду, если у вас еще не совсем подсохло, вот можно сделать травинки опустить вниз. And if it's not fully dry yet, you can do this grass texture over here and but making them direction the down. У меня уже немножко подсохло. Наверное, не получится. Я тогда подсолю чуть-чуть. Mine is a bit too dry, so I'll try using the salt on top of it. Так, и можно побрызгать на, на дорогу. Просто водичкой можно побрызгать. Я использую верную кисть для этого. And you can make some sprinkles with water on the road. For that, I'll be using the fan brush. Так, у меня соль работает очень активно, потому что у меня влажное помещение. Я хочу ее немножко убрать, чтобы она не продолжала растекаться. Вот очень аккуратненько. Вот так вот. Чуть-чуть. So my salt is working way too good since I have high humidity level. So I think I better remove it. И переходим к деревьям. Обычно я, я бы нарисовал те деревья на дальнем плане, которые уже на среднем плане по сырому, но у меня тут все высохло, поэтому уже буду рисовать по сухому. Actually, I would draw the trees that are placed at the middle background. Once the background it was a little bit wet, but since it's fully dry now, I'll be drawing them on the dry surface. Английская красная возьмем. Там сейчас посмотрим английская красная, немножко оранжевый, карниновый. Не очень густо, так что это дальний план. So for the trees, using the carmine, orange and English red colors. Чуть больше. Можно вот этот белильный голубой взять. Кобальт синий. К низу более холодный. Эти деревья. You can also add the white and blue colors to make them more colder tones to the bottom. Плоховато видно, и маленький формат. Вы, может быть, более подробно прорисуете. Все более четко. Ну, по такому же принципу. I have a small format, so I'm not really bothered by making them very detailized, but if you have a bigger format, it'll look better if you detailize it more. Так, и давайте нарисуем вот это самое красивое дерево. Тут мы должны больше внимания ему уделить. Начнем со светлого. Добавлю индийскую, желтую, 
каплю карминовой, ну, больше, наверное, индийской желтой добавить. Индийская желтая добавлена вот в эту уже лужицу, которая у меня здесь была. So moving on to the most beautiful part of this painting is the tree, and we need to pay more attention to it. Using the colors as... Значит, тут та же индийская желтая, немножко розовых оттенков. So for this tree, using the part I mixed up before, but adding a little bit of Indian yellow and carmine colors. Making it more of a pinkish tone. И теперь добавляем кобальт синий. And now adding the cobalt blue color. Тоже можно английскую красную, кобальт синий, такой сине-фиолетовый оттенок получится. Ультрамарин чуть-чуть можно. Adding cobalt blue and just a tiny bit of ultramarine to make it more of a purplish orange color. Так, вот, э, раскрываю кисть лопаткой. Можно вот движениями сверху, снизу вверх. Или, ну да, как-то вот так пойдем. Flattering your brush and then using the strokes in the direction from bottom to top. Вот тут у меня э, кисть была не... Слишком сухая, такая влажная. Получилось э, пятно не очень красивое. Такое плотное и темное. То есть должно быть немного воды на кисти в этот момент. Since I had too much water on my brush, this not good looking spot appeared. So be careful. Полусухая кисть должна быть у нас. Your brush needs to be half dried. И возьму длинную кисть линер, чтобы нарисовать стволы. And I'll use the long liner brush to draw the tree trunk. Ультрамарин и английско-красный уже погуще. Более темный цвет можно индиго добавить, чтобы более такой темный еще был. For the color of the tree trunk, we are using the English red indigo to make it more darker and tense. Каплю карминовый я по-прежнему нему добавляю. And drop of the carmine colors. Быстро, живенько. Можно держаться, даже лучше держаться за кончик кисти. It's even better to hold your brush just at the tip of it. И вот с этой стороны больше с теплого, кадми оранжевого. And this side needs to be more of a warm and toned, more of orange colors, please. Дерево я тут уже не буду рисовать. В идеале его надо было по сырому, наверное. Но если у вас получилось явное дерево здесь, то вы можете нарисовать отражение. У меня просто 
то дерево как-то не, не получилось, его не видно. Главное вот это, оно единственное на моем листе, такое основное. А то у меня даже не получилось, соответственно, отражение я тоже не буду рисовать. I technically used to have another tree. I was planning to draw another tree, but it didn't turn out to be good and it simply, simply doesn't have the space for it, so... It means that I won't be drawing the reflection in the river as well, so I'm just going to leave this tree as the main character of this painting. оранжевый получается к небу дерево более холодное ближе к верху so basically the closer the tree gets to the sky the darker it needs to be Но она у меня есть. Сейчас ее более явно сделаю. Над деревом. And also the shadow. There is a shadow, but I need to make it more noticeable. Да, и помним, что у нас туман немножко где-то можно подразмыть дерево, края дерева. Или добавить, давайте мы попробуем добавить ему такое же свечение. Это розовый, оранжевый, и сюда в край. Я добавлю. And don't forget that we have fog in this painting, so we need to wash away a little bit of the edges. And we can try adding some light on the tree. With the warm tones. И водичка где-то вот подразмыть. And just washed away with the water. In a few spots. По желанию. Так, давайте нарисуем вот э, этот заборчик. Возьму плоскую синтетическую кисть. Самый простой вариант. Темную краску. Индиго. And let's draw the fans at the background. Dark toned, for example, indigo. И более прозрачно. можем нарисовать дерево здесь опять-таки же по желанию я наверное оставлю больше воздуха в картине and you can also add the tree branches on top but I think I'll leave it just the way it is to make it more of a air in the painting 
немножко под сухой кисточкой дам фактуру, показав, что здесь какие-то камушки, песчинки по сухому. And the road is dry, so with a half dry brush, I'm going to add just a little details on the road to make it more textured. Just to show the stones, sand on the road, or maybe even tiny holes in them. И направление, перспективу. And Тут. don't forget the direction of the road. Мешается белое пятно. Здесь уберем. And covering up the spots. Ну и можно заканчивать. And that's it. А я благодарю вас за внимание. До новых встреч. Thank you for your attention and goodbye.